வணக்கம் நாம் இப்போ வந்து கிராமர் பார்க்க போகிறோம் இந்த கிராமர் என்பது வந்து எட்டாம் வகுப்பிலிருந்து ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் உள்ள மாணவர்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கிராமர் இருக்குது அதுக்கும் கீழே ஆறாவதுலேருந்து உள்ள மாணவர்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்குது ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் ப்ளஸ் டூக்கு மேலே டிகிரி வரைக்குமே கிராமர் வந்து முக்கியமானது ஒன்றாக இருக்குது தமிழில் இலக்கணம் எப்படியோ ஆங்கிலத்துக்கு இலக்கணம் இந்த கிராமரை பார்க்க இருக்கிறோம் மாணவர்களுக்காக தான் சிறப்பாக நம்ம நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ ஒரு கிராமர் வந்து நடத்த போகிறேன் சென்டென்ஸ் பேட்டனுங்கிற கிராமர் இப்போ நடத்த போகிறேன் சென்டென்ஸ் பேட்டன் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று வரும் அர்ஜெண்ட் ஒன்று வரும் ஐஓ இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று வரும் டிஓ டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று வரும் இவ்வளோதான் சப்ஜெக்ட்னா எஸ்யூ ஒரு முக்கிய பாகம் சப்ஜெக்ட்டு எஸ்யூபி ஜேஇ சிடி சப்ஜெக்ட்டு வர்பு வர்ப் காம்ப்ளிமெண்ட்டு காம்ப்ளிமெண்ட்டு ஆப்ஜெக்ட்டு அர்ஜெண்ட்டு அர்ஜெண்ட்டு இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்டு இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்டு டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்டு டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்டு இப்படி வச்சுப்போம் இப்போ இது மட்டும் தான் நான் பார்க்க போகிறோம் சப்ஜெக்ட்டு அப்படின்னு என்னென்னாக்கா வாக்கியத்தின் முதலில் வர்றது எல்லாமே சப்ஜெக்ட் தான் ஒரு சென்டென்ஸில் ஃபஸ்ட்டு வருது சப்ஜெக்ட்டு வர்பு சப்ஜெக்டை அடுத்து வருவது வர்பு இந்த வர்பு வந்து நான் ஆரம்பத்தில் என்னோட என்னோட சேனலில் முதன் முதல காலகட்டத்தில் நான் போட்ட வீடியோக்குள்ளே இந்த இதோடய டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக நடத்திருக்கேன் நான் வந்து அதை போய் பாருங்கள் அதில் பேசிக் நடத்திருக்கேன் நான் வந்து அதில் வந்து டைரக்ட் டு இன்டைரக்ட்ங்கிற கிராமரை ஃபஸ்ட் நடத்திருக்கேன் அந்த கிராமருக்கு அடிப்படையாக பேசிக்க நடத்துனது எல்லாமே வந்து இந்த வர்ப் பற்றி நிறையா நடத்திருக்கிறேன் இந்த வர்ப் வந்து ரெண்டு விதமான வர்பாக மாறுது இருக்குது ஒன்று வந்து ஹெல்பிங் வர்பு இன்னொன்று நைன் வர்பு வர்புன்னா நானா அப்படின்னாக்கா வினைச்சொல்னு பேர் வர்புன்னு வினைச்சொல் அந்த வினைச்சொல் வந்து துணை வினைச்சொல் முக்கிய வினைச்சொலாக புரியுது அந்த ஹெல்பிங் வர்ப் துணை வினை சொல் என்னென்னா ஆம் இஸ் வாஸ் ஆர் வேர் டஸ்ட் டூட்டு ஹேஸ் ஹவ் ஹேடே வில் உட்டு சல் சுட்டு கேன் குட்டு மே மைட்டு மஸ்ட் நீட் டேர் ஆக்டு என்பதில் வந்து ஹெல்பிங் வர்பு மெயின் வர்பு என்னென்னாக்கா நான் அதை நம்ம பார்க்குறது பேசுகிறது நடக்கிறது பார்க்குறோம் சீ சாசி மூணு ஃபார்ம் நான் வா வர சொல்கிறேன் கம் கேம் கம் ஓடுறான் ரன் 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 சாப்பிட்ற ஐட்டி ரிட்டன் எழுத ரைட்டு ரிட்டன் நடக்கிறேன் வாக் வாக்கு வாக்கு விளையாடுறான் பிளே பிளே பிளேடு இப்படி வரது எல்லாமே வந்து மைண்ட் வர்பு அப்போ அது வரதெல்லாம் வந்து வர்புன்னு நீ ஹெல்பிங் வர்பு இங்கே வந்தாலும் சரி மைண்ட் வர்பு வந்தாலும் சரி நாம் போட போகிறது வர்பு வீ போட்டுருவோம் காம்ப்ளிமெண்ட் இது வந்து என்னென்னாக்கா ஒரு வாக்கியம் முடிவு பெறாமல் இருக்கும் அந்த வாக்கியத்தை அந்த காம்ப்ளிமெண்ட் அந்த நிறைவு செய்கிறதா அந்த கடைசி வார்த்தை நிறைவு செய்யும் அதுக்கு பேர் காம்ப்ளிமெண்ட் அனு பேர் இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்டை சொல்லிடுறேன் காம்ப்ளிமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னாக்கா நான் ஒரு நீ ஒரு அப்போ அடுத்து என்ன எனக்கு ஒரு கேள்வி எழும் அப்போது நான் ஒரு ஆசிரியர் அப்போ அந்த ஆசிரியர் என்பது என்ன பண்ணுது அந்த வாக்கியத்தை நிறைவு செய்து அதுக்கு என்ன பண்ண போனால் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் ஆப்ஜெக்ட் என்னன்னாக்கா எதை யாரை என்று கேள்வியை கேட்டு அதற்கு பதிலாக வருவதற்கு ஆப்ஜெக்ட் எதை யாரை நான் பேனா வாங்கினேன் நீ எதை வாங்கினாய் பேனா வந்து நான் அவரோடு கடைக்கு சென்றேன் ராஜாவோடு கடைக்கு சென்றேன் நீ யாரோடு கடைக்கு சொன்னால் யாரை அது வந்து அப்போ எதை யாரை யாரை அழைத்து கொண்டு சென்றாய் அப்படி வரும்பொழுதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் வரும் அர்ஜெண்ட்டு அர்ஜெண்ட் வந்து எங்கே எப்படி ஏன் எப்பொழுது என்ற கேள்வியை கேட்டு அதற்கு பதிலாக வருவதற்கு எல்லாமே வந்து அர்ஜெண்ட்டு இந்த இடத்துல அர்ஜெண்ட் வரும் அப்ஜெக்டிவ் அட்வர்பு எல்லாம் அந்த இடத்துல இதாகும் இதெல்லாம் வந்து சிறப்பிக்கும் சொல் சில வா இந்த வர்பை வந்து சிறப்பிக்கக்கூடிய 
ஒரு சொற்கள் பார்க்கிறான் முறைத்து பார்க்கிறான் இது ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் தான் அர்ஜென்ட் அட்வர் வரதெல்லாம் உண்டு அப்புறம் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் என்னன்னாக்கா எதற்கு யாருக்கு என்ற கேள்வியை கேட்டு அதற்கு பதிலாக வருவதற்கு இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எதற்கு யாருக்கு என்ற கேள்வியை கேட்டு நீ எதற்காக கொடுத்தாய் நீ யாருக்கு கொடுத்தாய் அப்படிலாம் கேள்வி வந்ததுனாக்கா அது என்ன பண்ணணும்னாக்கா இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் போடும் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இதுவும் எதை யாரை இங்கேயும் ஆப்ஜெக்டுக்கும் எதை யாரை வரும் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டுக்கும் எதை யார் வரும் ஆனால் இங்கே எதை யாருங்கிறப்போ இது இந்த வாக்கியத்தை சேர்ந்து ஆப்ஜெக்ட்னு வரும் இந்த டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எப்போ வரும்னாக்கா இந்த இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டை ஐஓ குறித்த பிறகு சேர்ந்து வரும்போது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் சேர்ந்து வரும் இதுக்கு வந்து என்னாக்கா டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் என்கிறது இது பேர் அவ்வளோதான் இதில் வந்து இதுக்கு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா விதிகளை நீங்கள் நோட்டில் எழுதி வச்சிங்க வந்து இப்போ இதில் எழுத முடியாதுங்கிறதுக்காக நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ ஏன்னா அதை அப்படி எழுதிங்க சப்ஜெக்ட் வாக்கியத்தின் முதல் ஒன்று சப்ஜெக்ட் வாக்கியத்தின் முதல் வருவது சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டை அடுத்து வருவது வர்பு ஒரு வாக்கியம் முடிவு பெறாமல் இருக்கும் அதை நிறைவு செய்வது காம்ப்ளிமெண்ட் எதை யாரை என்று கேள்வியை கேட்டு அதற்கு பதிலாக வருவதற்கு ஆப்ஜெக்ட் எதை எங்கே எப்படி ஏன் எப்பொழுது என்று கேள்வியை கேட்டு அதற்கு பதிலாக வருவது அர்ஜெக்ட் எதற்கு யாருக்கு என்று கேள்வியை கேட்டு அதற்கு பதிலாக வருவது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எதை யாரை என்று கேள்வியை கேட்டு இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் குறித்த பிறகு எதை எதை யாரை என்று கேள்வியை கேட்டு அதற்கு பதிலாக வருவது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அவ்வளோதான் அப்போது நம்ம ஒரு கேள்வி பரீட்சையில் இருக்கும் கே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இப்போதைக்கெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக கேட்குறாங்க கொஸ்டின்லாம் வந்து அது எப்படினாக்கா ஒரு வாக்கியம் கொடுத்து அதுக்கு அந்த அண்டை இதை கொடுத்துருப்பாங்க எஸ்விசி எஸ்சிஓ எஸ்ஏ ஐஓடிஓ அல்லது எஸ்வி ஐஓடிஓ எஸ்ஓ ஐஓடிஓ எஸ்சிஏ இப்படி மாற்றி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஒரு ஆன்சர் தான் இப்போ டிக் பண்ணுறக்கு ஒரு மார்க்குக்கு வந்துட்டு இதெல்லாம் முன்னாடி ரெண்டு மார்க்கு மேலே இருக்கும் இப்போ ஒரு மார்க்கு வந்திருக்காங்க இப்போ இதுதான் பார்க்க போகிறோம் இப்போது சப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்கும் சப்ஜெக்ட் வரும் சப்ஜெக்ட் தனியாக வராது ஒரு வார்த்தை ராஜா ராஜா அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் மட்டும் இருக்காது ராஜா வாக் அப்படி இருக்கும் அப்போ இது வந்து சப்ஜெக்ட் இது வந்து வர்பு எஸ்வி எஸ்வி பேட்டர்ன் இப்போ காம்ப்ளிமெண்ட் இருக்கும் ராஜா இது வச்சுக்குமே ராஜா இஸ் ஏ டீச்சர் டீச்சர் ராஜா சப்ஜெக்ட் இஸ் வர்பு ஏ டீச்சர் இது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்டு அப்போ எஸ்விசி ஆப்ஜெக்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எதை யாரை அப்போ ராஜா ராஜா பாட்டு பிஓயுஜிஹெச்டி பாட்டிய பெண் ராஜா சப்ஜெக்டு பாட்னா வாங்கினான் பை பாட் பாட் பைனா வாங் பை வாங்குகிறது பாட்னா வாங்கு வாங்கினது இறந்த காலம் ராஜா பாட் ராஜா வாங்கினான் எதை ஒரு பேனாவ அப்போது வந்து ஓ இது இப்படி இருக்குது இன்டைரக்டாக அர்ஜெக்ட் அர்ஜெக்ட் பொண்ணு வர்றது ராஜா ராஜா சப்ஜெக்ட் ராஜா கோயிங் கோயிங் டு சென்னை அடிச்சுங்க சென்னை ராஜா கோயிங் சப்ஜெக்ட் வர்பு டூ சென்னை ராஜா சென்று கொண்டிருக்கிறான் சென்னைக்கு ராஜா கோயிங் வந்து இங்கே இசு வரும் ராஜா இஸ் கோயிங் டு சென்னை ரெண்டு ஹெல்பிங் குரூப்பு மே இந்த ஐஎன்ஜி வந்து ஹெல்பிங் குரூப் சேர்ந்து வரும் ராஜா இஸ் கோயிங் டு சென்னை எங்கே போகிற ராஜா ராஜா வந்து எங் அர்ஜெண்ட்டு ராஜா இஸ் கோயிங் டு சென்னை இடத்தை குறித்தாலும் ஏ வரும் எப்படி ஒரு திறமையை குறித்தால் ஏ வரும் ஏ ஒரு காரணத்தை குறித்தால் ஏ வரும் ஒரு காலத்தை குறித்தால் ஏ வரும் இப்போ சில சென்டென்ஸில் பார்ப்போம் இதை நான் அட்வான்ஸாக எழுதி வச்சுருக்கிறேன் நம்ம எழுத நேரம் பார்த்தாது கம்மியான நேரத்தில் வீடியோ பண்ணுங்கிறதுக்காக இதை வந்து நம்ம ஆர்டர் படியே நான் எழுதியிருக்கேன் அந்தபடியே பார்ப்போம் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னாக்கா காட் லவ்ஸ் அன்பே கடவுள் 
அப்போ காட் சப்ஜெக்ட் வர்பு சப்ஜெக்ட் வர்பு ஆடு பிரிச்சுக்கும் பேட்ஸ் பிளே பறவைகள் பறக்கிறது அப்போ இதுவும் சப்ஜெக்ட் வர்பு சப்ஜெக்ட் வர்பு அடுப்பிடுங்க தே ஆர் ரைட்டிங் அவர்கள் எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் தே அவர்கள் அவர்கள் அல்லது அவைகள் தேனா அவர்கள் அல்லது அவைகள் வரும் ஆர் ரைட்டிங் இந்த வர்பு வந்து ஹெல்பிங் ஒர்ப்பு இது இந்த மெயின் ஒர்ப்பு ரெண்டும் சேர்ந்து வந்துருக்குது ரைட்டிங் ரைட் ரோட் ரிட்டன் இது மூணு ஃபார்ம் சொன்னால் இது ஹெல்பிங் ஒர்ப்பு துணை வினைச்சொல் தமிழில் ஹி வில் கம் அவன் வருவான் சப்ஜெக்டு வர்பு அவன் வருவான் சப்ஜெக்ட் வர்பு சி இஸ் ஸ்மெல்லிங் ஸ்மைலிங் ஸ்மைலிங் அவள் சிரித்து கொண்டிருக்கிறாள் புன்னகித்து கொண்டிருக்கிறாள் சப்ஜெக்டு வர்பு புன்னகி ஸ்மைல் புன்னகித்து கொண்டிருக்கிறாள் இது வந்து சப்ஜெக்ட் வர்பு மட்டுமே உள்ளதை பார்த்துருக்கோம் இங்கே இது மட்டும் இல்லை இப்போ கோனா கோ ஒரு ஒரு வர்பு எடுத்துங்க கம்னு எடுத்துக்கோம் கம்னு எடுத்துங்க ஈட் எடுத்துங்க ரைட் எடுத்துங்க ஆர்ஐ டபிள்யூ டபிள்யூ ஆர்ஐ டிடி இ ரைட்டு இப்போ எல்லாம் ஐ கோ ஐ கம் ஐ ஈட் ஐ ரைட் நான் போகிறேன் நான் வருகிறேன் நான் சாப்பிடுகிறேன் நான் எழுதுகிறேன் இப்போ அதில் ஹீ போடுங்க விஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் போல் இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஐ ஹீ கோ அவன் போகிறான் ஹீ ஹி ஹச்சி ஹி அவன் போகிறான் அவன் வருகிறான் அவன் சாப்பிடுகிறான் அவன் எழுதுகிறான் சி போட்டால் அவள் போகிறார் அவள் வருகிறார் அவள் சாப்பிடுகிறார் அவள் எழுதுகிறார் இது வந்து சாதாரணமான ஒரு சாதாரண சென்டென்ஸு இங்கே சி இஸ் இப்படி போட்டாங்க சி இஸ் இஸ்ஸி போட்டிங்கன்னா கையஞ்சி போட்டணும் சி இஸ் கோயிங் அவள் போய் கொண்டிருக்கிறாள் சி இஸ் கம்மிங் அவள் வந்து கொண்டிருக்கிறாள் இப்போ ஹீ இஸ் ஈட்டிங் அவன் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறான் தே ஆர் ரைட்டிங் அவர்கள் எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி வர்பு ஹெல்பிங் ஒரு வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒரு சென்டென்ஸ்லாம் மாற்றி நீங்கள் ஸ்போக்கனுக்காக பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த சென்டென்ஸ் பற்றி நல்லா இந்த உள்ள வாக்கியங்கள் இங்கே சாதாரண இந்த வாக்கியங்களை மாதிரி பண்ணிவிட்டு நல்லா பண்ணிக்கிட்டாலே இது சென்டென்ஸில் சில வாக்கியங்களை நம்ம சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம சூப்பராக சில சில வார்த்தைகளை இங்கிலீஷ் பேசலாம் நல்லா இங்கே அதே போல் பாருங்கள் இது வந்து சப்ஜெக்ட் வர்பு மட்டும் பார்த்தோம் இங்கே தே ஆர் பிளேயர்ஸ் அவர்கள் சப்ஜெக்டு தே ஆர் வர்பு அவர்கள் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி வாக்கியம் நிறைவு கூறுது ஐஎம் ஐ ஆம் சப்ஜெக்டு ஐ சப்ஜெக்டு ஆம் வர்பு ஹெல்பிங் வர்பு ஆன் இண்டியன் நான் ஓர் இண்டியன் இந்தியன் அப்போது இது என்னது காம்ப்ளிமெண்ட்டு நான் 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 வந்து நான் அப்படியே வாய்க்க முடியுது ஓர் இந்தியன் ஓர் ஓர் ஆனால் ஓர் ஓர் இந்தியன் த கிளாஸ் பிகாம் நாய்ஸு இந்த அந்த வகுப்பறை பிகேம் பிகம் பிகேம் பிகம் மூணு ஃபார்ம் இப்போ பிகேம்னா மாறுகிறது பிகம்னா மாறுகிறது பிகேம் மாறியது சப்ஜெக்டு வர்பு த கிளாஸ் பிகேம் எப்படி மாறுது ஒரு சப்தமாக சிவாஸ் ஆங்கிரி அவள் வாஸ் வர்பு கோமாகிறாள் அவள் கோமாகிற காம்ப்ளிமெண்ட்டு அவள் இருக்கிறாள் அவள் ஆகிறாள் இல்லைன்னு அர்த்தம் வாஸ் வந்து ஆனால் இது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸு ஆம் வாஸ் பீன் அப்போ வந்து வாஸ் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸு அவள் மாறுகிறாள் கோபமாக ரெண்டு நாள் இன்னொன்று கூட போட்டுருவோம் இங்கே ஒன்று வாக்கியம் ஒன்று இருக்குது எப்படி போட்டுக்கலாம் ஹி இஸ் எ பெக்கர் பிஜிஜி இஆர் பெக்கர் அவன் சப்ஜெக்டு வர்பு அவன் எ பெக்கர்னா ஒரு பிச்சைக்காரன் சப்ஜெக்டு வர்பு காம்ப்ளிமெண்ட்டு ஒரு வாக்கியம் ச நிறைவு பெறாமல் இருக்கும் முடிவு பெறாமல் இருக்கும் அப்படி அதை முறை முடிவு கொண்டு வர்றது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்டு இது போல் தான் காம்ப்ளிமெண்ட் எழுதிக்கலாம்